അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാൻജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണൊരു ടാൻജൻറ്റ് എന്താണൊരു തൊടുവര എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഒരു വൃത്തം ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു വര വരച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എ ബി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു വര വരച്ചു ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കോടെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാണെന്നാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു വര വരച്ചത് പക്ഷേ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു ഇതിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ അല്ലേ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആണ് ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വരേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരയാണോ അല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എൻഡ് ചെയ്യില്ല അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മേളിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും താഴത്തേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന വഴി കണ്ടതേ സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ആ സർക്കിളിൻ്റെ ദേ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ആ പോയിന്റിന് എന്ത് പറഞ്ഞു എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എനിക്ക് ഈ എയിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഒരു വര വരയ്ക്കണം ഞാൻ എന്തേ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ആ വര ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലൂടെ മാത്രമല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന വരകളെയാണ് ടാൻജൻസ് എന്താണ് ടാൻജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാൻജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എളുപ്പം ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള സാധനം എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ മാത്രം ഒരു വര വരച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ മാത്രം ഒരു വര വരച്ചാൽ ആ വരയെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര അപ്പൊ ഇതൊരു തൊടുവരയല്ലേ ആ വേറൊരു തൊടുവര വരയ്ക്കണം എനിക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ മാത്രം എനിക്കൊരു വര വരയ്ക്കണം ഈ വരയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര അപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ മാത്രം ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് തൊടുവരയാണ് ഇതൊരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് തൊടുവരയാണ് ഇതൊരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് തൊടുവരയാണ് ഇത് ടാൻജൻ്റ് അല്ല തൊടുവര അല്ല കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് പോയിന്റിൽ കൂട്ടി രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതും ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇത് ടാൻജൻ്റ് അല്ല കോഡാണ് അപ്പോൾ ടാൻജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണെന്ത് ടാൻജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര ഈ ടാൻജൻ്റുകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരകളെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ടാൻജൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതേ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് എനിക്ക് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലൂടെ ഒരു ലൈനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാൻജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ വര എന്താണ് ടാൻജൻ്റ് ആണ് തൊടുവരയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന പടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറിൽ ഒരു സർക്കിളും ഉണ്ട് ഒരു ലൈനും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരയും ഉണ്ട് ഒരു വൃത്തവും ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്
അല്ലേ ആ ഇനി ഈ സർക്കിള് വരച്ച സർക്കിൾ അല്ല ടാൻജന്റ് വരച്ച പോയിന്റിലേക്ക് തൊടുവര വരച്ച പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു തൊടുവര വരച്ച പോയിന്റിലേക്ക് ഞാനൊരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വരച്ചു ഇനി അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ ആരമാണ് ഇനി ഇതിനും വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം പി ക്യു പി ക്യു എന്താണ് പറ ടാൻജൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരയാണ് അല്ലെ പി ക്യു തൊടുവരയാണ് ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഒ എ റേഡിയസ് ആണ് ആരമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് പോയിന്റിലൂടെയാണോ ടാൻജൻ്റ് വരച്ചത് ഏത് പോയിന്റിലൂടെയാണോ തൊടു വര വരച്ചത് അങ്ങോട്ട് വേണം റേഡിയസ് വരയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് ഉറപ്പായിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊടുവരയും ആരവും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ എന്ത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിലൂടെ ഞാനൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുവാണ് വരയ്ക്കട്ടെ വരച്ചു ഈ സർക്കിളിലൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് റേഡിയസ് വരയ്ക്കണം എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം പിയിലേക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കണം വേറെ വല്ലൊരു തട്ടും വരച്ചാൽ പോരാ പിയിലേക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ പിയിലേക്ക് വരച്ചാൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വരച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നുകൂടി പറയണോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാ ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൽ ഞാൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ഞാൻ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു വരച്ചല്ലോ ഇനി ഈ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഞാനൊരു റേഡിയസ് വരച്ചു അപ്പോ ഈ റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച പോയിന്റിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചു അപ്പൊ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ദേ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ പി എ ഈസ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പി എ വൃത്തത്തിലെ തൊടുവരെയാണ് പി എ ഏതാണ് ദേ അപ്പൊ ഏത് പോയിന്റിലൂടെയാണ് ആ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ ആ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയാം ഇനി ഒ എ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഒ എ വൃത്തത്തിന്റെ ആരമാണ് ഇത് ആരമാണ് റേഡിയസ് ആണ് എങ്കിൽ ഒ പി കാണുക ഫൈൻഡ് ഒ പി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച പോയിന്റിലേക്ക് തൊടുവര വരച്ച പോയിന്റിലേക്ക് തൊടുവര വരച്ച എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൂടിയല്ലേ ആ അവിടേക്ക് സർക്കിളിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് ആരം വരച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒ പി ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ദേ ഞാൻ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണേ ദേ ഇതെടുത്ത് ദേ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് എ ഇവിടെ എന്താണ് ഒ ഇവിടെ എന്താണ് പി ഒ എ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ദേ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ പി എന്ന് നമുക്കറിയാം എ പി എത്ര അല്ലെങ്കിൽ പി എ എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒ പി കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ക്വയർ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കർണം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ കർണം ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ഏതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഒ പി അല്ലേ ഒ പി സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കർണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ഇനി പാദം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഏതാണ് താഴെ വരുന്നത് താഴെ വരുന്നത് ഏതാണ് ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം അല്ലെങ്കിൽ
ഓ എ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പേര് എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി പാദം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ ആണ് ഞാൻ ഒ ബി എൻ എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒൻപത് പ്ലസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒൻപതും പതിനാറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പോരെ എത്ര വന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒ പിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഒ പി എത്രയായിരിക്കും ഒ പി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ചും മൈനസ് അഞ്ചും ഉണ്ട് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒ പി എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചോളാം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എളുപ്പമല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം അതെ അടുത്ത അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന് പുറത്ത് ഞാനൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുവാണ് പി ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്ക് എത്ര ടാൻജൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കാം എത്ര തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാം രണ്ടെണ്ണമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റും എടുത്തു ഈ ഒരു പോയിന്റും എടുത്തു ഇങ്ങോട്ടൊരു ടാൻജൻറ്റും വരയ്ക്കാം ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ടാൻജൻറ്റും വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഒരു ബിന്ദു എടുത്താൽ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് തൊടുവരകൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പോയിന്റിന് എ എന്നും ഈ പോയിന്റിന് ബി എന്നും പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ടാൻജൻറ്റുകളുണ്ട് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാൻജൻറ്റും ഉണ്ട് പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് ബിന്ദു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടാൻജൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കാം രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കാം രണ്ടിനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഒരേ നീളമായിരിക്കും പഠിച്ചല്ലോ പഠിച്ചു ഇനി ഇതേ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ അല്ലെ ഈ ടാൻജൻ്റ് വരച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ ഈ എയിലേക്ക് ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാര്യം റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇതുപോലെ ദെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാനൊരു ടാൻ റേഡിയസ് വരച്ചു അപ്പോൾ റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളുകളിലെ പിയും ഒയും ഇതാണ് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ ഒയും ആംഗിൾ പിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്താണ് ആംഗിൾ ഒയും ആംഗിൾ പിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അതായത് ഇതൊരു നൂറ്റി അല്ല ഇതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇത് എത്ര വരും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് വരണം ബാക്കി എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് എത്ര ടാൻജൻറ്റുകൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ ഇതിന് എം എൻ പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര ടാൻജൻറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ എം എന്നും ഉണ്ട് എം പിയും ഉണ്ട് അതായത് എം ഇ നിന്ന് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ മാത്രം ഏതൊക്കെയാണ് എം എന്നും എം പിയും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും തുല്യ നീളുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ എന്നിലേക്
ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി എയും പി ബിയും ടാൻജൻറ്റുകളാണ് പി എയും പി ബിയും തൊടുവരകളാണ് പി എയും പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇത് പി മുതൽ എ വരെ പി മുതൽ ബി വരെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് പി എ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് പി ബി പി എ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയാൽ പി ബി എത്ര പി എയുടെ ലെങ്ക ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ പി ബി എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകളെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ആ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾക്കും എന്തായിരിക്കും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോ പി എയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആണ് പി എയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആണ് പി എ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പി ബിയും എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പി ബി എത്രയാണ് പി ബി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ആംഗിൾ പി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഓ ആംഗിൾ പി അല്ല കേട്ടോ അത്രയും വരൂല ആംഗിൾ ഒ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഒ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ പി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരണം നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ബാക്കി എത്ര കൂടി വന്നാൽ മതി എഴുപത് കൂടി വന്നാൽ മതി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായല്ലോ ആംഗിൾ ഒ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ഇത്രേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ ആ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ വരയ്ക്കാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും എല്ലാം ദ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിച്ചു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം പടം നോക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത് നോക്കിയേ ഞാൻ പറയുവാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഒരു സർക്കിള് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇത് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കോഡ് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറിൻ്റെ പകുതി അൻപതായിരിക്കും ഇതറിയാവുന്നതല്ലേ ഇത് എൺപതാണെങ്കിൽ ഇത് അപ്പത് അല്ല ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു സർക്കിള് ഒരു വൃത്തം ഇതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇനി ഞാൻ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് വരച്ചു ഈ കോഡിനൊരു പേര് കൊടുക്കാമല്ലോ ആ പി ക്യു പി ക്യു എന്ന് ഞാൻ ഈ കോഡിനൊരു പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഈ കോഡിൻ്റെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ ഞാൻ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ചെറുതായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നുള്ളു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇതുപോലെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ കോയി പോയിൻറ്റിലൂടെയും ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു എന്താണ് പി എന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റും വരച്ചു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റും വരച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടായില്ല അതെ ഈ ആംഗിൾ ഒന്ന് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളൊരു കോഡ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ടാൻജൻറ്റുകൾ വരച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കോഡ് ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഇല്ലേ ഈ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എത്രയായിരിക്കും അൻപത് അൻപത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത്രയും നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഏത ഈ ആംഗിളും അമ്പത് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഏതൊക്കെ ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആയി നോക്കിയത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി ഈ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ പടം ഞാൻ വേറൊരു രീതി വരച്ച് കാണിച്ചേട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഒരു സർക്കിള് ദേ ഇതാണ് കോഡ് ഇതിന് പേര് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി ഞാൻ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചു ഞാ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സർക്കിൾ ഞാനൊരു കോഡ് വരച്ചു ഈ കോഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ടാൻജൻറ്റുകൾ വരച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഈ കോഡ് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് എന്താണ് സെൻട്രൽ ആംഗിള് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെയും ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് സെയിം ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും അൻപത് ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെയും ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും അൻപത് അൻപത് മനസ്സിലായോ ഒരു കോഡ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളും അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഒരു വലിയ സർക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വൃത്തമാണ് വരച്ചത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് കോഡുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതെ ഒരു കോഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അടുത്തൊരു കോഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇതിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇതിന് ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇതിന് സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോഡുകളുണ്ട് എ ബി ബി സി എ സി ഇനി ഈ ഓരോ കോഡിൻ്റെ അറ്റത്തും ഞാൻ ഓരോ ടാൻജൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതെ ഈ കോഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഈ കോഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഈ കോഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കേട്ടല്ലോ ഇത്രയും ടാൻജൻറ്റുകൾ വിളിച്ചു ഈ ടാൻജൻറ്റുകളുടെ അറ്റത്ത് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുവാണ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു കേട്ടല്ലോ ഇനി ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ഏതൊക്കെ കോണുകളായിരിക്കും ഈക്വൽ എന്ന് പറയണം പറയാം ഇതെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഏതൊക്കെ സെറ്റ് കോണുകളാണ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോഡ് വരച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഒരു കോഡ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെ ഇതാണ് കോഡ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ കോഡ് എടുത്ത് പറയുവാണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആംഗിളുകളായിരിക്കും ഈക്വൽ ഇതേ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഇതും ഇത് ഇതും ഇത് ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ ഇത് ഇതും 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 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ അപ്പം ആംഗിളുകളുടെ പേരൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഇതേ ക്യു എ ബി അതല്ല ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ക്യു എ ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ആർ ബി എ ഏതാണ് ആംഗിൾ ആർ ബി എ ഇനി അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്ന ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എ സി ബി എന്താണ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഒരു സെറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഈ കോഡ് വെച്ചുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കോഡ് വെച്ചുള്ളത് അടുത്ത കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു 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 ഇത് ഈ കോഡ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ കോഡ് എടുത്താൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിളുകളായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് ഇത് ഇവിടെയും ഒരു ആംഗിൾ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആംഗിളായിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതേ പറഞ്ഞു 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 ഇത് ഈ കോഡ് എടുത്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ കോഡിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ല അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ എസ് ബി സി ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ടി സി ബി ഏതാണ് ആംഗിൾ ടി സി ബി വന്നല്ലോ ഇനി അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ലേ സി എ ബി എന്താണ് ആംഗിൾ സി എ ബി രണ്ടെണ്ണം ആയില്ലേ രണ്ടെണ്ണം ആയില്ലേ ഇനി ഇതേ മൂന്നാമത്തെ കോഡ് വേഗം നോക്കി വേഗം നോക്കി മൂന്നാമത്തെ കോഡ് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ കോഡിൻ്റെ ഇതേ മൂന്നാമത്തെ കോഡിൻ്റെ ഇതേ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം മൂന്നാമത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഈ കോഡ് ഈ കോഡിൻ്റെ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ ഞാൻ അവിടെയും ഇവിടെയും വരച്ചു ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിള
അപ്പോൾ ഈ കോഡിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളുകൾ പിന്നെ ഇത് ഈ ആംഗിളും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെടുക്കാം മൂന്ന് ഏതാണ് പി എ സി ആംഗിൾ പി എ സി ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ഇതല്ലേ യു സി എ യു സി എ ഈക്വൽ ടു അടുത്തത് എന്താണ് എ ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആംഗിൾ നോക്കി എടു എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ സെക്ഷനിൽ ഒരു കോ ഒരു കോഡിന്റെ താഴെ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകളും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് എളുപ്പമല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എസ് ഇക്കോട്ട് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അരച്ചല്ലോ നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എടുക്കുവാണ് പി എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദു എടുത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും എത്ര ടാൻജൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കാം രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാം അതെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വരച്ചുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും എത്ര ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ മൊത്തം രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാം നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഇപ്പോൾ വരച്ചുള്ളൂ ഒരെണ്ണം വരച്ചുള്ളൂ എന്നിട്ട് അടുത്ത വരെ ടാൻജൻ്റ് അല്ല ഞാൻ സാധാ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇത് ടാൻജൻ്റ് ആണോ അല്ല കാര്യം ഇത് ഇത് രണ്ട് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ വരച്ചത് ഒരു ടാൻജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊടുവര വരച്ചു ഒരു സാധാ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ രേഖ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പി സി പി എ പി ബി ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടാൻജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര എന്താണ് ഇവിടെ പി സി അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഇൻറ്റൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പി എയും പി ബിയും ഒന്ന് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് പി മുതൽ എ വരെ അതെന്താണ് പി എ ഇൻ ടു പി മുതൽ തന്നെ ബി വരെ അതെന്താണ് പി ബി അതായത് പി എ ഇൻ ടു പി ബി അപ്പൊ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വന്നല്ലോ അതെ ഇത്ര ഉള്ളൂ നോക്കിയേ പി എ ഇൻ ടു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് പി എ ഇൻ ടു പി ബി സി ഈക്വൾ ടു പി സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കി ഒരു സർക്കിൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എടുത്തു എം ഒരു ടാൻജൻറ്റ് മാത്രം വരച്ചു വരച്ചു ഒരു ലൈനും വരച്ചു എ ബി സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ആണ് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റത് രണ്ടും വെറുതെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് പറയണം പറഞ്ഞ എങ്ങനെ വരും എം ബി ഇൻറ്റു എം സി അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ എം ബി ഇൻറ്റു എം സി എം ബി ഇൻറ്റു എം സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം എ സ്ക്വയർ എം ബി ഇൻറ്റു എം സി ഈക്വൽ ടു എം എ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ എടുക്കുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടി വരയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ചു തരാം ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഒരു ലൈൻ ഇതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കും എ സി ഇൻറ്റു എ ഡി എ സി ഇൻറ്റു എ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബി അതായത് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈക്വേഷൻ എഴുതേണ്ട മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാൻജൻറ്റും ഒരു ലൈനും ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യം ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഫിഗർ കണ്ടല്ല ഫിഗർ കണ്ടു അതെ ഒരു ടാൻജൻറ്റും ഒരു ലൈനും ഒരു തൊടുവരയും ഒരു രേഖയും രണ്ടും തൊടുവരയല്ല ആ ചോദ്യം എന്താണ് എ ബി കാണുക എ ബി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എ സി ഇൻറ്റു എ ഡി പറഞ്ഞേ എ സി ഇൻറ്റു എ ഡി ഈക്വൽ ടു ടാൻജൻ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ ബി അല്ലേ ടാൻജൻ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിച്ചേ എ സി എത്രയാണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അത് എ സി എത്രയാണ് നാല
ഈക്വൽ ടു എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അറിയില്ല എ ബി സ്ക്വയർ എഴുതിയല്ലോ ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു എ ബി സ്ക്വയർ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതുവാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എ ബി സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ എ ബി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്താറിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ പോരെ മുപ്പത്താറിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് എത്ര വരും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എളുപ്പമല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ ആണ് ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആരും വിട്ടുകളായിരുന്നു ഇത്ര ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇതേ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടല്ലോ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം